హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నాను టైటిల్ చూసే ఉంటారు మీరు ఇది వచ్చేసి అత్తమ్మ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉన్న వ్లాగ్ అంటే ఎవరికైనా ఇలాంటి కొడుకు ఉంటే బాగుండు అనిపిస్తుంది మా అత్తయ్య వచ్చేసి ఇలా విలేజ్లోనే ఉంటారండి సిటీలో మా దగ్గరికి రావాలంటే ఇష్టపడరు అనమాట ఎందుకంటే ఇక్కడ మాట్లాడే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు జైల్లో పెట్టినట్టు ఉంటుంది ఒక ఫోర్ డేస్ కంటే ఎక్కువ ఉండరండి ఫ్రీగా ఉండలేరు ఏదో కోల్పోయినట్టు అనిపిస్తారనమాట సో తను హ్యాపీగా ఉండాలంటే విలేజ్లో ఉంటే హ్యాపీగా ఉంటుంది అనేసి తనుండే ఇంట్లోనే అన్నీ కూడా ఇలా అరేంజ్ చేసామండి తనకి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ఉన్న టూ డేస్లో కూడా నేను ఒక రోజంతా కూడా ఇలా అత్తయ్యకి పొయ్యిగా అనివ్వండి అన్ని సామాన్ అంతా కూడా క్లీన్ చేసి ఇలా సెల్ఫుల్లో చక్కగా పేపర్స్ అన్నీ కూడా వేసి నేను తనకి సామాన్ అంతా సర్దిచ్చేసాను అలాగే పోపులు పెట్టే అంతా కూడా ర్యాక్ అంతా తీసుకున్నామండి ఉప్పు పసుపు కారం అవన్నీ వేసుకోవడానికి అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసి మామయ్య గారి ఫోటో తను టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ చనిపోయారనమాట తర్వాత అప్పటి నుంచి హైదరాబాద్కి మా దగ్గరే ఉంటారు కానీ తన్ని రమ్మని అడిగినా కూడా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇప్పుట్లోనే అవసరం లేదులే తర్వాత ముందు ముందు ఎలాగూ అప్పుడు రావాలి కదా ఉండాలి కదా అప్పుడు చూద్దాంలే ఇప్పుడే ఎందుకనేసి తను ఇష్టపడలేదు అనమాట రావడానికి ఎందుకంటే సిటీల్లో ఉండలేరు విలేజెస్లో ఉన్న ఇదిగా సిటీలో ఉండదు కదా తనేనండి మా అత్తయ్య గారు తను కూర్చున్న మంచం కానీ పరుపు కానీ ఏసీ కానీ సీలింగ్ చేయించి మొత్తం కూడా పెయింట్స్ వేయించి అత్తయ్య గారికి ఉండే ఇల్లు ఇంత కూడా తను హ్యాపీగా ఉండాలని కన్వీనెంట్గా ఉండాలని అన్ని చేయించారండి మా హస్బెండ్ తను నాకంటే ముందే జనవరి నెల వచ్చి సీలింగ్ వేయించి పెయింటింగ్ అంతా కూడా మొత్తం చేయించారనమాట మొన్న మార్చి నెలలోనే ఏసీ అనేది బుక్ చేసి ఏసీ కూడా ఫిట్టింగ్ చేయించాము ఫిట్ చేసిన తర్వాత ఇన్వెంటర్ ఏసీ అవన్నీ కూడా ఇక అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర వన్ వీక్ ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ మా హస్బెండ్ నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఒక త్రీ డేస్ అలా ఉన్నామండి ఉండే ఈ రూమ్ అంతా కూడా ఇలా నీట్గా చేసాము చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది మాకు అలాగే అత్తయ్య కూడా అసలు ఇవన్నీ నాకు ఎందుకు అనేసి అన్నారు లేదమ్మా హ్యాపీగా ఉండాలి నువ్వు అనేసి తను ఏ ఇబ్బంది పడకూడదు ఎండలు ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్పేసి తనకు అన్నీ అరేంజ్ చేశారు భయం ఏం లేదంటే పక్కనే మా తోటుకోవడాల వాళ్ళు కూడా ఉంటారనమాట మా హస్బెండ్ వాళ్ళ సెకండ్ బ్రదర్ అండ్ మా తోటుకోళ్ళ వాళ్ళు కూడా పక్కనే ఉంటారు అలాగే ఆ పక్కనే మా అత్తయ్య వాళ్ళ తోటుకోడల వాళ్ళు ఉంటారు ఇంటి ముందు ఇంకా తెలిసిన వాళ్ళు అంత ఇరుగు పొరుగు కూడా సో తను చాలా హ్యాపీగా ఉందనమాట తను హ్యాపీగా ఉంటేనే మాకు కావాల్సింది సో ఇలాంటి కొడుకు అందరికీ ఉంటే బాగుండు కదా విలేజ్లో ఉన్నా కానీ తను ఏ ఇబ్బంది పడకోకుండా ఉండాలని అన్ని అరేంజ్ చేసి ఇచ్చారు ఇప్పుడు మళ్ళీ రీసెంట్గా కూడా మళ్ళీ ఇప్పుడు మేము విలేజ్కి వెళ్ళేది ఉందండి ఈసారి మళ్ళీ నేను అత్తయ్య దగ్గర ఉంటానమాట టూ డేస్ అప్పుడు బ్లాగ్స్ కూడా మీకు షేర్ చేస్తాను సో తర్వాత అక్కడ నుంచి పంట పొలాల దగ్గరికి వెళ్ళామండి మా హస్బెండ్ వాళ్ళ క్లాస్మేట్ చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి చదువుకొని ఆడుకున్న అతను ఫ్రెండ్ ఏంటంటే ఫోన్ చేయగానే పొలాల దగ్గర ఉండేసరికి అతన్ని మీట్ అవడానికి వెళ్ళామన్నమాట అక్కడే పొలాలు కూడా ఉన్నాయి మా పొలాలు కూడా ఉన్నాయి మాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించిందండి కాసేపు అక్కడ చక్కగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఆ పచ్చటి వాతావరణాన్ని ఆ గాలి ఆ పొలాల్లోకి వెళ్తే ఆ స్మెల్ అనేది బాగుంటుంది కదా తినేనండి మా హస్బెండ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అనమాట క్లాస్మేట్ అదే తను ఏంటంటే పొలం పనులు చేసేటప్పుడు అలాగే ఇక షార్ట్ టీషర్ట్ వేసుకున్నారు కదా ఏం కాదనేసి ఇక మేము చూపించారనమాట వీడియో తీసి తను ఏంటంటే ఇంటి దగ్గర చిన్న ఆవుదోడు ఉందంట దానికి ఏంటంటే గడ్డి అంతా చక్కగా ఫ్రెష్గా తెంపుతున్నారు ఆ గడ్డి దూడకు తీసుకెళ్ళడానికి ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు చూసారు కదా పైరు గాలి అంటాం కదా చల్లటి గాలి వస్తుంది పొలాలలో చాలా అంటే చాలా బాగుందండి ఉన్న కాసేపు కూడా ఒక వన్ అవర్ అంతా కూడా అక్కడే టైం స్పెండ్ చేశాము చూసారు కదా నేను ఆ ఒరికాయకి గోస్ చూపించుకున్నాను అప్పటికి రెడీ అయిపోయింది కంప్లీట్ అయిపోయింది అప్పటికి మార్చి నెలలోనే ఇప్పుడు చూసారు కదా ఈ దుగాల మీద గట్ల మీద ఏంటంటే నీళ్లు వెళ్తూ ఉంటాయి ఈ పొలంలో నుంచి ఇంకొక పక్క పొలంలోకి అలా వాటర్ పెడతా ఉంటారు కదా తను అందుకే వాటర్ పెట్టడానికనే వచ్చారు అందుకని మేము తను కలిసి వెళదాం అనేసి వచ్చారు అత్తయ్య వాళ్ళ ఇంటికి కొంచెం పక్కన కొద్ది దూరంలోనే ఈ పొలాలన్నీ ఉన్నాయి దూరం ఏం లేవు అనమాట చూసారు కదా ఎంత గ్రీన్గా కనిపిస్తుంది చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఏంటంటే ఫా మార్నింగ్ టిఫిన్ చేసిన తర్వాత దోశలు అవన్నీ వేసానండి నేనే ముందు రోజు అంత ప్రిపేర్ చేసి టిఫిన్ కూడా నేనే మార్నింగ్ వేసాను టిఫిన్ చేసిన తర్వాత ఇక ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ కూడా ఇక అత్తయ్య అనేసి అన్నారనమాట ఉండమని అప్పటికే టూ డేస్ అయింది కాబట్టి ఇక మా హస్బెండ్ ఏంటంటే మళ్ళీ హైదరాబాద్కి వచ్చేయాలని చేసి చెప్పేసి ఇక
అవన్నీ కూడా చూసేసుకొని ఇక వెళ్తాం అనమాట అవన్నీ కూడా మీకు షేర్ చేస్తున్నాను మాతో పాటుగా మీరు కూడా ఈ గ్రీనరీని ఈ ప్రకృతిని అంతా మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేసేయండి సో చూసారు కదా అంతా కూడా చక్కగా మొత్తం పంటకు వచ్చిందండి పొట్ట అంతా కూడా చక్కగా వచ్చిందనమాట ఊరి పంట అంతా కూడా ఇంకొక టూ మంత్ అయితే ఇది కోత అయిపోతుంది నాకు తెలిసి ఇది మార్చిలో కదా వెళ్ళింది ఏప్రిల్ మంత్కే ఇది కోత అయిపోయి ఉండొచ్చు సో ఇది వచ్చేసి ఈ పంట రెండో పంట అంటారు కదా అది అనమాట ఫస్ట్ పంట అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ జూన్లో స్టార్ట్ చేస్తారు కదా జూన్ జూలైలలో మళ్ళీ తొలకరి వానలు పడేటప్పటికి స్టార్ట్ చేస్తారు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒక ముందే తీసుకున్న వీడియోస్ అండి ఇవి షెడ్యూల్డ్గా మేము నేను అప్లోడ్ చేస్తున్నాను అనమాట సో లేట్ అయింది చూసారు కదా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ఈ పొలాలలో నడవటం నేను కింద పడతానే ఏమన్నా నేను దుగం మీద చూసుకుంటూ నడుస్తున్నాను చూసారు కదా కంకులు అన్నీ కూడా బలే వచ్చాయి కొంచెం ముందుకు వెళ్తే అక్కడ మోటార్ వచ్చేది ఉందంట అనేసి అక్కడికి తీసుకెళ్ళడానికి తను చూపిస్తున్నాడు అనమాట ఆ చెట్టు ఉంది కదా ఆ చెట్టుకు కొంచెం అవతల దాకా వెళ్ళాలంట అదే నేను చిన్నగా నడుచుకుంటూ వెళుతున్నాను నాకు చెప్తున్నారు అనమాట ఇలా మా హస్బెండ్ కూడా హైదరాబాద్ మేము రావడానికి ఫస్ట్లో మా మ్యారేజ్ అని కొత్తలో తను కూడా వ్యవసాయం చేశారండి ఇలా ఊరి పంట వేసి వ్యవసాయం చేశారు తనకి ఏంటంటే మేము హైదరాబాద్ వచ్చి కూడా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఇక మళ్ళీ తనకి ఏంటంటే కొత్తగా అనిపిస్తుంది అనమాట ఈ ఊరి పంట ఇవన్నీ కూడా అది చూస్తున్నారు మాట్లాడుతున్నారు అనమాట ఫ్రెండ్ తోటి చూసారు కదా ఇక్కడికి తను ఇలా వాటర్ వచ్చే మోటార్ ఎక్కడ ఉందంట ఇదేంటంటే పైప్ లాగానే ఉంది ఇది ఇక్కడ నుంచే వాటర్ అనేది పొలాలకి తను నీళ్లు పెడతాడంట నాకేంటంటే మేము మధ్యాహ్నం టైంలో వెళ్ళాం కదా లెవెన్ అవుతుంది చాలా ఎండగా ఉంది వాటర్ చూసేసరికి కొద్దిసేపు నేను వాటితో ఎంజాయ్ చేశాను అనమాట నాకు చాలా ఇష్టం అట్లా పంట పొలాలు అన్న పంట పొలాల్లో వచ్చే వాటర్ అన్న లోపలికి వెళ్ళాలనేసి కొంచెం దిగి లోపలికి వెళ్ళాను అక్కడ ఏంటంటే కొంచెం బురద బురదగా ఉంది పడతాను అనేసి కొంచెం దూరమే వెళ్ళాను తర్వాత అక్కడ నుంచి ఇక మేము బయలుదేరి వచ్చేసామండి మళ్ళీ ఫస్ట్ మీకు జామాయిల్ తోటలు చూపించాను కదా అక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు జామాయిల్ తోటల్లో నుంచి కొంచెం అవతలకి వెళ్తే పొలాలు వచ్చాయి తర్వాత అక్కడ నుంచి మళ్ళీ యువతల సైడ్ వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ ఇటు ఇక్కడ చెట్టు దగ్గర మా హస్బెండ్ చూపించారనమాట పిట్టగూడ అనేది ఉంది దాంట్లో ఎగ్ ఉందని చూస్తే అది పెంకే ఉందనమాట పగిలిపోయి ఉంది అందుట్లో పిట్ట కూడా లేదు ఎగిరిపోయిందేమో సో నాకు అది ఆ గూడు కూడా చూశానమాట తర్వాత పక్కనే పొలాలలో నుంచి జామాయిల్ తోట నుంచి ఉతలకు వచ్చిన తర్వాత నిమ్మ తోట ఉందండి మేము ఎప్పుడూ కూడా మా అత్తమ్మ వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చినా కూడా ఇక్కడ ఈ నిమ్మ తోటలో నుంచే ఈ కాయలు అనేవి కోత ముందే అయిపోయింది అనుకుంటే మొత్తం పిందలే ఉన్నాయి ఇక ఎప్పుడన్నా మా వారు కానీ నేను కానీ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈ కాయలు అన్నీ కూడా మేము కోసుకొని తీసుకొచ్చుకుంటామండి నిమ్మకాయలన్నీ ఇక్కడ నుంచే తెచ్చుకుంటాం మేము ఒకసారి హైదరాబాద్ కూడా విలేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి తెచ్చుకుంటుంటాము నిమ్మకాయలు దొరకలేదండి రెండు కాయలే దొరికాయి ముందు రోజు కోత అయిపోయిందంట పిందెలు ఉన్నాయి సో చాలా జాగ్రత్తగా కోసాను ముళ్ళు ఉన్నాయన్నమాట కోసేటప్పుడు అలాగే ఇక నిమ్మ తోట చూసుకొని పక్కనే పామాయిల్ తోట కూడా ఉందండి అది నేను ఎప్పుడు చూడలేదు అక్కడికి కూడా వెళ్తాం అనమాట మేము ఎప్పుడన్నా హైదరాబాద్కి రావాలి అన్నప్పుడు నిమ్మకాయలు ఎక్కడ నుంచే తెచ్చుకుంటామండి ఆ తమ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ పక్కనే అనమాట తోట ఒక ముప్పై కాయలు దాకా అలా తెచ్చుకుంటాము ఎక్కువైనా కూడా ఉండవు కదా ఎండిపోతాయి కదా అలాగే అమ్మ వాళ్ళకు కూడా ఇక్కడ నుంచి కొన్ని తీసుకెళ్ళి ఇస్తాం అనమాట సో చూసారు కదా అత్తమ్మ దగ్గర టూ డేస్ ఉన్నామండి నెక్స్ట్ డే రోజే ఈ తోటలన్నీ చూద్దాం అనేసి ఇలా బయటకు వచ్చాము ఆఫ్టర్నూన్కి వెళ్ళిపోతాము అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి లంచ్కి అక్కడికే ఇక టూ డేస్ కూడా అత్తయ్యది కిల్ అంతా కూడా క్లీన్ చేసి ఇచ్చాను అనమాట చూసారు కదా అన్నీ కూడా అత్తయ్యకి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అరేంజ్ చేసి ఇచ్చారు మా వారు అత్తయ్య వాళ్ళకి ఇంటి పక్కనే మాది అందరం కలిసే ఉండేవాళ్ళం అండి అత్తయ్య వాళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి ఉన్న ఇల్లు అనమాట తాటా కిల్లు మేము అప్పుడు చిన్నవాళ్ళం కదా చిన్న కొడుకు కోవడం అనేసి అత్తయ్య మా ఆయ మేము నలుగురు కూడా అప్పుడు కలిసే ఉండేవాళ్ళం హైదరాబాద్ వచ్చిన కొత్తలో 
తర్వాత మేము హైదరాబాద్ వచ్చేసి కూడా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ ఇల్లు అప్పుడు తీసేసామండి తీసేసి ఓపెన్ ప్లేస్ వచ్చాము ఇల్లు అంతా కూడా పూలగొట్టేశారు సో అత్తయ్యకి ఏంటంటే అలా విడిగా కూడా అట్లా ఇల్లు కట్టించి ఇచ్చేసాము అనమాట పక్కనే తోడుకోవడం వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా అత్తయ్య ఏంటంటే విడిగా ఉండటానికి ఇష్టపడతారు ఫ్యూచర్లో ముందు ముందు ఎలాగో ఉండాలి కదా ఇప్పటి నుంచి ఎందుకు అనేసి అంటుంటారు చాలా తనకి ఇదనమాట ఇక్కడ పామాయిల్ తోటకు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నానండి నేరేడు పొడులా కనిపిస్తున్నాయి నేను ట్రై చేశాను అది అసలు ఒక్కడు కూడా ఊడు రాలేదు అనమాట చాలా గట్టిగా ఉన్నాయి అది పామాయిల్ గెల మా హస్బెండ్ ఏంటంటే తను వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు నాకు తెలియదు కదా వీటి గురించి ఇవన్నీ కూడా గెలలన్నీ ఇలా కలర్స్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసరికి ఇది ఆయిల్ ప్రిపేర్ చేయడానికి రెడీ అయినట్టంట ఒక్కొక్క చెట్టుకి పది గెలల దాకా వస్తుంటాయి సో ఏంటంటే ఒకసారి ఇన్ని కింటాలని తయారైన తర్వాత కోత అనేది ఉంటుందంట ఇక ట్రాక్టర్ కానీ ఏమన్నా ఇక లారీకి కానీ లోడ్ ఎత్తేస్తే అది పామాయిల్ మిల్లుకి వెళ్ళిపోతాయి అంటండి చూసారు కదా ఇక విలేజెస్లో ఇలా పొలాలు తోటలు నిమ్మ తోటలు పామాయిల్ తోటలు అన్నీ ఇలా చక్కగా చూసి టైం అంతా ఎంజాయ్ చేసామండి తర్వాత కొంచెం కూల్గా ఉండడంతో అక్కడ కొద్దిసేపు ఎంజాయ్ చేసాము పొలాలలో కొంచెం ఎండ అనిపించింది అక్కడ మాకేం నేడు ఉండదు కదా అదే ఫేస్ అంతా కూడా బ్లాక్ అయిపోయింది అనేసి అంటున్నారు ఎట్లయినా విలేజ్కి వెళ్తే ట్యాన్ పెరిగిపోతుందండి ఎందుకంటే నల్లగా అయిపోతుంది ఇక్కడ మనకేంటంటే మనకి సిటీల్లో ఉన్న నీళ్లు మనకి ఇక్కడ అలవాటు అయిపోయి విలేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ వాటర్ అనేది పడదు అలాగే ఎండ కూడా ఉంటుంది కదా వెళ్ళేది కూడా బాగా ఎండలో అంటే మార్చిలో అనమాట సో ఇక్కడ చూసారా ఒక దానికే పది గెలల దాకా ఉన్నాయి పామాయిల్ గెలలు అన్నీ వచ్చేసాయి అనమాట సో ఇదండి వీడియో ఇక్కడ నుంచి మేము ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా టైం స్పెండ్ చేసి అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాము రిటర్న్ సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి మరొక మంచి వీడియోతో మేము ముందుకు వస్తాను బై బై టేక్ కేర్ సి యూ